da questa parte. Eh, Sua eccellenza la sta aspettando. Prego, prego. Ma te! Guido! Sono contento che tu abbia deciso di tornare. Anch'io sono contento, anche se non l'ho deciso io. Mi ci hanno rispedito. Sì, ho saputo e mi dispiace. Ma mi dicono che te la sei anche un po' cercata. Insomma, in quel carcere non ti limitavi a dare il conforto ai condannati. È vero. Ho sempre cercato le prove della loro innocenza. Matteo, lo sai, io ti ho sempre voluto bene. Ma adesso, oltre che tuo amico, sono anche il tuo vescovo. Uh, sì, è chiaro, io ho molto apprezzato il tuo intento. Ma non posso dire lo stesso dei tuoi modi. Mm. Bisogna imparare, e anch'io ho dovuto imparare, lo sai, ad agire con discrezione. Hai ragione. Mm. Comunque qui non avrai di questi problemi, è una cittadina tranquilla. E poi ti abbiamo assegnato una bella parrocchia. Spero di essere nell'altezza. Ma lo spero anch'io. Bene, adesso vai. Vai, Matteo. Grazie, Guido. <ride> ah, Matteo. Beh, qui non è come nel Nuovo Messico. Qui è necessario che tu resta con abiti più adeguati. Va bene, mi compro un completo più adatto. Un bel clergy. Eh, beh, visto che ti mantieni così in forma... Meglio evitare. Meglio che tu metta una bella tonaca. Mm? Una tonaca? Molto meglio. Obbedisco, eccellenza. Senta, ma che sta facendo qui? Sto dicendo a lei. Sono Don Matteo, il nuovo parroco. Ah, scusi, non avrei fatto... Non pensavo che fosse un prete. Comunque, chiedo scusa. Questa era la tonaca del povero Don Luigi. Non... Sì, lo so, è lui che mi ha battezzato. E mi ha anche ordinato sacerdote. Sono sicuro che gli farà piacere. Basterà una giustatina. Io sono Natalina, la perpetua. Piacere, Natalina. Eh, Pippo, vieni. Pippo il sagrestano. Ciao, Pippo. Piacere. Padre, chiedo scusa, la, la chiesa è quasi piena adesso. Ma eh già, qui si riempie solo la domenica. È vero. A lei chi glielo ha detto? La polvere sui banchi. Tranne le prime due file, tutti gli altri sono impolverati. Segno che non vengono usati durante la settimana. Mm. Chi è che suona l'organo? Mi presento, sono Don Matteo. Scusate se il mio italiano è un po' strano. È che sono stato via tantissimi anni. Però io sono nato proprio qui vicino, a 30 km. Sono il vostro nuovo parroco, prendo il posto di Don Luigi. E proprio lui, Don Luigi, mi ha insegnato la cosa più importante della mia vita. Mi diceva sempre, Matteo, devi imparare ad ascoltare. E io sto ancora imparando. Oggi andiamo tutti di fretta, 
anche in provincia. Parliamo, parliamo, ma chi ascolta? E poi vogliamo, vogliamo sempre troppe cose, come se fossimo alla ricerca di un tesoro nascosto che non riusciamo mai a trovare. E non ci accorgiamo che il vero tesoro siamo noi, voi e Dio. Perché noi siamo eterni. Perché noi siamo destinati a vivere nel regno di Dio per sempre. E lì l'unica cosa di cui avremo bisogno sarà il nostro cuore. Aperto all'amore. È troppo forte sto prete. Come? È troppo forte sto prete. Impareremo ad ascoltarci a vicenda. E spero di diventare vostro amico e fratello. È così che diceva Don Luigi, vero Natalina? Eh? Eh? Uh, uh, sì, certo. Cadere tu, vai a casa. Troppo forte, spettate. Eh? eh? Niente, niente. Hai bisogno di qualcosa? Sì, padre. Voglio che lei fa il funerale a mio marito. Ma certo. Come è successo? Dicono che si è buttato giù da un ponte. Sono disperata, padre. Io sono credente e anche Slavko era credente. Non posso vivere con pensiero che la sua anima non trova mai pace. Non ti disperare. Forse si sarà pentito all'ultimo momento. Ha, ha lasciato, non so, qualcosa, un messaggio. Sì. In tasca ci aveva un biglietto di addio. E dov'è questo biglietto? Ce l'hanno i carabinieri. Padre, io non riesco a crederci. Siamo profughi croati, padre. Abbiamo rischiato tanto per fuggire dalla guerra. E siamo venuti qui per rifarci una vita. Slavko aveva anche trovato un lavoro nella fabbrica di Galimberti. Era felice. Perché doveva uccidersi? Perché il padre? Buongiorno, il maresciallo Cecchini. Là a destra. Il maresciallo Cecchini è qui? Grazie. Niente, signore, si immagini, dovere. Scusi, il maresciallo Cecchini. Là, quella scrivania là. Grazie. Cammino. Va bene. Ho capito. Aiuto, maresciallo. Buongiorno. Prende lo strissimo, prego, si accomodi. Eh, Lauro, porta una sedia. Ci sta. Prendere una più comoda. 
Prego, prego. Auselli, quella là. Si accomodi. Sono Don Matteo. Lo so, maresciallo Cecchini. Lo so. Prego. Cosa posso offrirgli, padre? Un caffè, un cappuccino, un cornetto, qualsiasi cosa. Senza complimenti mando giù un ragazzo che il bar è qua sotto, qua. No, grazie. Una cosa la vorrei. Comandi. Un biglietto da Dio. Un biglietto da Dio? In che senso, scusi? Mi riferisco a quell'uomo di cui avete trovato il cadavere sotto il ponte di via Garibaldi. Il suicida. È questo il punto. Miriana, la, la vedova, non si dà pace. Non può credere che suo marito si sia suicidato. No, no, padre, quello si è suicidato. Abbiamo svolto un'accurata indagine. Non abbiamo trovato segni di volluttazione. Per cui chi è che l'ha buttato? Poi abbiamo trovato anche il biglietto che lui ha scritto alla moglie. Avete fatto fare una perizia calligrafica? Non si può fare, perché il biglietto è tutto bagnato, tutto sbiadito, non l'abbiamo potuto fare. Potrei dargli un'occhiata. Un'occhiata al biglietto? Padre, non si può. Io per la chiesa farei qualsiasi cosa, però non si può, è contro la legge. A me mi hanno sparato, lo sa, qualche anno fa. Io ho pure una cicatrice. Lo sa, io sono salvo per miracolo. Io sono salvo perché mia madre ha fatto un voto alla Madonna. Io sono un credente a mille per mille, però sono pure un carabiniere. E sono fedele all'arma. E poi, non è che dipende da me, io ho un superiore, il capitano Anceschi. Padre, io glielo dico in tutta sincerità, eh. Non sono un cattolico così osservante come il nostro maresciallo Cecchini. Però mi sembra di aver letto che la Chiesa al giorno d'oggi perdoni il suicida perché gli concede il pentimento in extremis. Mi corregga se sbaglio. Ecco, allora è compito suo e non nostro far capire alla vedova che noi siamo molto dispiaciuti per quello che è successo. Però lei può stare tranquilla perché l'anima del marito sarà comunque salva. Così noi facciamo il nostro dovere. Lei fa il suo. È quello che cerco di fare. Non aveva motivi per suicidarsi. È per questo che mi permetto di... No, padre, lei non può permettersi di interferire nelle nostre indagini. No. Tanto io poi quel biglietto non glielo faccio vedere. Non posso. Soprattutto non devo. Il biglietto, comunque, ormai è agli atti che sono ad esclusiva disposizione degli inquirenti, va bene? Signore, tu che mi hai dato il dono dell'intuito, fa che io possa usarlo bene per servirti e per aiutare Miriana. Vorrei tanto riuscire a riscattare la memoria di suo marito e a ridarle speranza. Grazie. Vorrei parlare col direttore. Eh, scusa, Lucia, dov'è il direttore? Eccolo il direttore. Ah, mi scusi. Sì? Volevo farle una domanda. Mi scusi, ma vado un po' di fretta. Ci vorrà un attimo. Allora, dica. Buongiorno, padre. Dottor Galimberti. E eh, vada pure, Franciosi, mi occupo io di... Don Matteo. Don Matteo. Lei deve essere il nuovo parroco. È un piacere conoscerla. Piacere mio. Ah, che cosa devo la sua visita? Vorrei conoscere da vicino i miei parrocchiani. Eh, lo so, sì, sarei dovuto venire alla messa, ma lei non ha idea di quanto lavoro mi si è accumulato qui in fabbrica. Sono costretto a lavorare anche la domenica. Eh, io la capisco benissimo. Io lavoro soprattutto la domenica. Eh, sì, no, volevo dire che stiamo concludendo un affare molto importante con i tedeschi e quindi e qui in fabbrica abbiamo il tempo contato. Però se lei vuole visitarla abbiamo cinque minuti. Venga, venga, accompagni. Grazie. Vedo che avete molti operai stranieri. Per forza. Dicono tutti che c'è la disoccupazione. La verità è che gli italiani non ci si mettono più a fare certi lavori. E così questa fabbrica è diventata una specie di torre di papere. Pensi che qua dentro convivono quattro religioni diverse. Cristiani, musulmani, indù e buddisti. 
Quelli che ci danno maggiori problemi sono i musulmani. Ogni scusa per loro è buona per protestare. Sì, vorrebbero la messa separata per via del maiale. Pretenderebbero una moschea in fabbrica. E poi pregano, pregano cinque volte al giorno. Non sarebbe male se anche i cristiani pregassero cinque volte al giorno. Anche se potremmo accontentarci di una volta sola. Eh, lo so, padre, ma lei si mette nei miei panni, no? Cinque volte al giorno per dieci minuti fanno 50 minuti. Che io pago a della gente che ora e non lavora. Mio nonno cominciò con 20 manovali e adesso noi diamo da vivere a 300 operai. 299, purtroppo. Ah, già, è vero. Povero Slavko, mi è dispiaciuto moltissimo. Sembrava una persona così tranquilla, così normale. E invece... Però era un grande lavoratore, eh? Entrò come operaio e noi l'avevamo già promosso al servizio manutenzione. Ecco, lavorava laggiù. Dottore, dottore, mi scusi, c'è il signor Friedman che la vuole al telefono. Ah, sì, padre, è per quell'affare di cui le ho parlato. Mi dispiace, ma la devo lasciare. Buona giornata. Grazie. Lei per caso è il prete cattolico? Sì, ma non per caso. Mi chiamo Zerdan Rodorovic, sono musulmano. Io e Slavko non andavamo d'accordo. Comunque adesso che è morto mi dispiace. Sì, capisco. È che noi vogliamo meno ore di lavoro. La paga giusta. E vogliamo anche più sicurezza. In questa fabbrica già troppi incidenti. Mesi fa... L'ispettorato del lavoro voleva chiuderla. E da allora avete ottenuto qualcosa? Poco, ma almeno abbiamo migliorato i turni e stanno mettendo a posto la fabbrica. Più nuovo, più sicuro. È stato difficile per te inserirti in questo ambiente? Il Corano ci insegna di non avere paura delle cose difficili e di andare avanti e migliorare. Alla fine, in questa fabbrica, avremo una vita migliore. Se Dio vuole. Inshallah. Inshallah. Senti tu, perché non sai un attimo sopra che ti aspetta, non fosse? Padre, mi sa che mi devo venire a confessare da lei. Perché? Che ha combinato? Tenga sta proprio copia. Se lo sai il capitano Francesco, come un minuto, lo faccio sperire in Sadei. Questo è il biglietto del suicidio. È riuscito a farmelo avere? Sì, non si capisce niente, perché è tutto sbiadito, tutto scolorito. È come sospettavo. Ma lei ci capisce qualcosa, conosce la lingua lei? No, ma qui a prima vista c'è una cosa che mi fa pensare che Miriana la vedova dice la verità. So che è difficile avere una perizia calligrafica accurata, ma una cosa si può fare. Che cosa? Avrai bisogno di una conferma che anche un perito calligrafico qualunque ci può dare. No, 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 noi ce ne abbiamo uno bravino, anzi, bravo, che può controllare lui. E allora gli dia questo biglietto e gli faccia una sola e semplice domanda. Quale? Wow.
Don Mateo, pronto. Don Mateo. Sì, sì, padre, aveva ragione lei. Il biglietto non è stato scritto da una mano sinistra. Però non ho capito che c'è azzecca. E c'è azzecca, maresciallo. Perché significa che il biglietto non ha scritto la vittima. Perché, scusi, mi faccia capire. Il mouse stava a sinistra. Il che cosa? Il mouse. Se uno lo tiene a sinistra vuol dire che è? Sinistro, eh, cioè è mancino. Esatto. Come quello sulla scrivania di Slavko. Adesso ho capito, però c'è un problema. Quale problema? Padre, il capitano Ancischi. No, no, aspetta. Lei non lo conosce, lui è un tipo... Quello, quando io vado di là e gli spiego che ho scoperto l'inguacchio, lui si meraviglia, dice, oh, mai, perché secondo lui io non, non capisco, cioè io capisco, però secondo lui io non sono su Sherlock Holmes, eh. va a finire che mi scopre, capito? E quello mi fa trasferire in Sardegna, a me e a tutta la mia famiglia, pare, per forma, io di lei. E se posso, ma mi dica come? Non lo capito, aspetta, devo buttare di voi, stavi, non ho capito io, si sembrava in quelle condizioni, non lo so io. Uh, no, 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 non ridevo di lei, maresciallo. Sì, sì. Buongiorno, capitano. Buongiorno, don Matteo. Volevo parlarle un attimo. Eh, mi dispiace, però mi posso fermare adesso, eh? Ma come? Sa una cosa? Sì. Anche a me piace fare una cozzetta la mattina per sgarirmi le idee. Davvero? Sì. Ah, a proposito, come sta andando le indagini sul caso del suicidio? Padre, io vengo qua per correre, eh? non per parlare di lavoro. Non mi dispiace, ha ragione. Solo che l'altro giorno in fabbrica ho notato una cosa strana. Ma certo ci avrete fatto casa anche voi. Ma che cosa? Che il mouse del computer di Slavko era a sinistra. Ho anche chiesto alla moglie e me lo ha confermato. Mi scusi, l'ha confermato che? Che il presunto suicida era Mancino. Padre, che è presunto lo dice lei, eh? Ma... Avrete fatto fare una perizia calligrafica sul biglietto da Dio. Ma Don Matteo, ma che domande mi fa? Ma certo che abbiamo fatto fare una perizia calligrafica. È il minimo. Ah, benissimo. Perché la mia era solo un'intuizione. Ho cercato di conoscere l'animo di Slavko. E ho capito che uno come lui non si sarebbe mai suicidato. Ma se adesso c'è la prova che il biglietto non l'ha scritto lui, allora quella mia intuizione in effetti diventa una certezza. Perché la perizia lo conferma, non è vero? Eh, conferma, non conferma, padre. Io certe cose mica gliele posso dire, eh. Eh, io la capisco, perché le implicazioni sono gravi. Qui si passa dal suicidio all'omicidio. Beh, capitano, io non ce la faccio più stare dietro. Arrivederci, eh. Buona giornata, Don Matteo. Sì, buona giornata anche a lei. Marcello, sono il capitano Ceschi. Faccio eseguire immediatamente una perizia calligrafica sul biglietto che abbiamo ritrovato addosso al cadavere. Voglio sapere se è stato scritto da un mancino. Sì, e appena arrivo in caserma voglio trovare la risposta sulla mia schivania. Non mi importa come fa. Marcello, le ricordo che la sua promozione dipende da molte piccole cose. Ecco, bravo, vada. Hai capito il prete? E così il caso è riaperto. Marasciallo! Marasciallo! Guardi qua, guardi qua. Guardi cosa ho trovato. Come vedere? Ma che cos'è? Un bottone? Questo è sicuramente un nuovo elemento per le indagini. Calma, che sono, calma. Da quando siamo venuti qua l'ultima volta, chissà quanta gente è passata, magari l'ha perso qualcuno. Vabbè, allora che faccio? Lo butto? Ma che butto? Che butto? Ma che cosa vi hanno insegnato al corso? Tutti gli elementi rinvenuti sul luogo del delitto vanno acquisiti, quindi... Acquisisco. Bravo. E lo porto al reparto scientifico. Mm. Bene. Lo butto, questo è proprio scelto. Cercavo il dottor Galimberti. Eh, eh, beh, il dottore è molto occupato. È una cosa urgente? Eh sì, abbiamo riaperto il caso sulla morte dell'operaio croato. Dovremmo fare dei controlli in fabbrica, allora dobbiamo esaminare i fogli delle presenze di tutti i dipendenti. Prego, venga. Grazie. Me, 
te la devi raccontare storie che non stanno in piedi. Senti, come ti chiami? Abbiamo fatto accurate indagini e abbiamo trovato un capello della vittima sotto un silos della fabbrica, capito? Sappiamo che la vittima Slavko non è morta sotto il ponte, ma in fabbrica. E sappiamo pure che quella sera abbiamo controllato nel registro delle presenze. Tu eri di turno, tu ti chiami Rodorovic Zdram, vero? Ti chiami così? Sì. Ed eri di turno insieme a Slavko quella sera, tutti e due insieme. No, maresciallo, io l'ho già detto, io ero uscito dalla fabbrica. Ah, sì? E nessuno ti ha visto? Nessuno? Sono andato a casa per rispettare il Ramadan. Da solo. Invece te lo dico io come sono andate le cose. Tu quella sera hai litigato con Slavko, l'hai ammazzato, poi ti sei spaventato e hai trasportato il corpo sul ponte. È vero? Non sono andato sul ponte. Ah, no? Senti qua, Rodorovic. Questo è il bottone della tua tuta. Ecco, la tuta strappata, la vedi? E questo è il tuo bottone. Sai dove l'abbiamo trovato? L'abbiamo trovato sul ponte, dove hanno buttato la vittima. Me lo spieghi come mai? Il bottone e il pezzo di stoffa sono pure uguali. Ma io già gliel'ho detto, non c'entro niente con questa storia. Qualcuno può aver preso il bottone dalla mia tuta nell'armadietto. Ah, qualcuno ha preso il bottone nel tuo armadietto? Proprio quella sera in cui nessuno ti ha visto uscire dalla fabbrica? Ah, bravo! E io ci devo credere. Buongiorno Don Matteo. Ciao Pippo. Allora? Hai deciso per domani sera? Eh, sì. Sai che Natalina ci tiene molto a questa cena. Sono passato proprio ora a darle la conferma. Ma chissà che dovrà preparare così importante. Padre! Ma che i preti vanno dal barbiere? Io vado dappertutto. Eh, il fatto è, padre, che oggi purtroppo c'è troppo benessere e di conseguenza la gente pensa meno all'anima. Come diceva quello de, de, della faccenda de, 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 del cammello e della cruna del lago? Che c'entra? San Francesco era ricchissimo. <ride> Io qua ne conosco tanta di gente che c'è un sacco di soldi. Ma che si spoglierebbe solo ah, per... Non c'è mica bisogno di spogliarsi. Credo che lassù non gli importi niente di vederci fare lo striptease. Ma secondo lei, io rido. Pippo, ma per piacere. No, 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 un momento. Pippo, ha ragione. Hai fatto una domanda bella e intelligente. Nino, porca di quella maiala là. Oh, 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 c'è il prete. Oh, mi scusi, eh. padre, è che qua non succede mai niente, invece, ti è, in prima pagina. Che c'è scritto? Eh, ma ti dico, dici che... Quello slavo del ponte non si è suicidato, ma che l'hanno ammazzato. Dice che hanno già arrestato il colpevole. È un altro operaio del tuo edificio. Srandro Dorovic. Eh, 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 esatto. E pare che la sera prima c'è stata una lite fuori monda fra lui e la vittima. Sono arrivate le mani e Rodorovic l'ha minacciato davanti a tutti. Allora le apparenze gli sono contro. Ah, altro che. Hanno trovato un bottone della sua tuta sul ponte e stanno aspettando ancora i risultati definitivi di altri esami. Hai capito tu? Pare che Rodorovic l'ha buttato giù da un silos in fabbrica e poi l'ha gettato dal ponte quando era già morto. Infatti non hanno trovato acqua nei polmoni della vittima. E in più le ferite riscontrate sul cadavere non corrispondono a quelle che ci si procurerebbe cadendo da un ponte come quello. Hanno trovato tracce di colutazione? Eh, eh, no, qua non lo dice. E chi è che si fa buttare giù da un silo senza difendersi? Eh, ma può darsi che la vittima è stata colta di sorpresa. Eh. Perché? Non può essere? Pippo, andiamo va che questa storia non mi convince. aspettavo di vederla qui. Vorrei poter dire lo stesso per te. Non sono stato io. Purtroppo hai tutte le prove contro. Quella sera sono uscito dalla fabbrica prima del tramonto per rispettare l'inizio del Ramadan. Perché non hai chiesto un permesso? L'ho fatto, ma me l'hanno negato. 
Dove eri al momento del delitto? A casa. Hai dei testimoni? No. Ma lo giuro, non sono stato io. Come spieghi il bottone della tua tuta? Lo so, sembrano tutte bugie. Invece è la verità. Allah mi testimoni. Ti prego, padre. Mm. Ce l'hai un avvocato? No. Te lo procuro io. Maresciallo. Sì, ci sono novità, però non posso dire niente, padre. Di me si può fidare. Mm, di fidare mi fido. Maresciallo, io so tenere un segreto. Altrimenti non potrei confessare. Spostiamoci, vai. Grazie, gente. Don Matteo, è tutto chiaro. Il DNA delle tracce di sangue dei capelli rinvenuti sotto il silos è quello di Slav. Rodorovi ce l'ha buttato giù. Poi, per non farsi scoprire, ha preso il cadavere e l'ha trasportato sotto il ponte. Io non sono mica sicuro che è andata così. Lei lo difende. Rodorovic non ha alibi. Ha detto che era a casa da solo quella sera a quell'ora. Ma che ci crede, dai? Maresciallo, secondo l'autopsia, qual è l'ora della morte di Slavko? Alle 21 alle 22, durante il turno di notte. Vede, il Ramadan è una festa di famiglia, un po' come il nostro Natale. E allora io le chiedo... Se lei si trovasse solo in un paese straniero la sera di Natale, che cosa farebbe? Che tristezza, che farei? Telefonerei a casa. Ha visto? Rodorovic può benissimo aver telefonato a casa. E perché non ce l'avrebbe detto? Eh, chissà, forse vuol tenere la sua famiglia fuori da tutto questo. Sì, va bene. Ma, per esempio, lei non farebbe di tutto per non dare cattive notizie alla sua famiglia in un caso come questo? È successo una volta a Milano, mi hanno rubato la macchina, ho telefonato a casa e non ho detto niente. Vabbè, per non farle preoccupare. Maresciallo, perché non diamo un'occhiata al tabulato delle telefonate di Rodorovic? Come faccio? Come faccio? Vado dal capitano, il Ramadan, il Natale, la telefonata, mi hanno rubato la macchina a Milano, il tabulato. Come faccio? Don Matteo, è troppo forte, ci aveva ragione. Rodorovic quella sera, la sera del delitto, è stato al telefono per quasi un'ora. Ha visto che non è stato lui? Eh, qui, da volate lo scagione. Meno male. Almeno un innocente non paga ingiustamente. E se non paga lui, chi è che paga? Svolgiano le indagini sull'incendio che ha gravemente danneggiato le industrie bordini. Sinceramente, com'era il mio schermato di vettura? Una musica. Il tragico rogo nel quale ha perso la vita l'industriale tessile Bruno Borghini si è rivelato di origine dolosa. La clamorosa svolta nelle indagini ha dato agli inquirenti la certezza che quello che in primo momento appariva un tragico incidente è in realtà un premeditato delitto. Cioè sempre così, ammazzano la gente e poi fanno vedere che è stato un incidente. In questa fabbrica già troppo incidenti. Mesi fa l'ispettorato del lavoro voleva chiuderlo e stanno mettendo a posto la fabbrica, più nuovo, più sicuro. Brava Natalina. Perché brava? Perché sei un genio. Ah, eh, dove sta andando? Ah, da maresciallo Cicchini. Ah, va bene. Ah, il padre, la, la, la giacca. Ah, grazie. <ride> il, il capello. Coletto. Grazie. Non ho dimenticato niente più. Io sarei arrivata a una conclusione. Secondo me non si tratta di un omicidio camuffato da suicidio, ma da omicidio camuffato da omicidio. Cioè... Ehm... Incidente camuffato da omicidio. Cioè, volevo dire, mi sono impappinato. 
incidente camuffato da omicidio. No, se no non l'avrei disturbata a casa a quest'ora. E eh, io ho un'idea di chi è stato ce l'avrei. Mm. Perché io faccio come lei, io parto da un principio. A chi ci conviene, sta, chi ci guadagna? Eh, 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 lui, 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 esatto. Senta, allora che faccio? Perché ho mandato di cattura? Ah, okay. Intanto loro lo controlliamo, vabbè. Arrivederci. Aspetti. La promozione. Senta, senta, senta. Sen, sen. eh, signor Capitano, eh, le volevo dire, per quanto riguarda... <coughs> La promozione a... No, no, non è il momento giusto. Sì, 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 non è il momento giusto. Giu... Sì, sì, sì. Ma quando è il momento giusto? Ma Abramo rispose, figlio, ricordati che hai ricevuto i tuoi beni durante la vita e Lazzaro parimenti i suoi mali. Ora però lui è consolato e tu sei in mezzo ai tormenti. Parola del Signore. Io penso che quello che abbiamo letto dal Vangelo di Luca potrebbe accadere anche oggi. Prendiamo per esempio un imprenditore che è un suo dipendente. Il dipendente muore, ma l'imprenditore continua a pensare ai suoi vantaggi e non riesce a districarsi dai suoi interessi che lo rendono schiavo. Ma le plume di oggi è diverso. Gli è stata data la coscienza. E io allora spero che questa coscienza si risvegli, che egli si faccia carico delle sue responsabilità davanti al giudizio degli uomini. E sono sicuro che così facendo troverà la speranza, la salvezza e quella pace che solo il nostro Signore sa dare. Concedi al nostro fratello Slavko di partecipare al banchetto del cielo per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace. Ma chi sono per te? Maresciallo, mi piace la palla di vetro. Eh. Eh, ecco. Chi sono? Allora? Signor Capitano, è arrivato l'ordine di Cristo Pantelare. Forza, andiamo. Padre, non si pizza che tocca a noi, eh? Non fargli l'anima, tocca a me! lei fosse stato in regola con le norme di sicurezza. Oggi Slavko sarebbe vivo. Le norme? Ma che c'è? È stato Rodorovic ad ammazzarlo. No, la realtà è un'altra, Galimberti, e lei la conosce bene. Slavko lavorava sul ballatoio del Silos e per usura delle strutture di sicurezza ha perso l'equilibrio ed è precipitato nel vuoto. Quando il giorno dopo lei è arrivato in ufficio, all'Alpa come sempre, e si è trovato davanti ai cadaveri di Slavko, ha visto la sua rovina. Se si fosse saputo dell'incidente, l'affare con i tedeschi sarebbe saltato, perché gli accertamenti delle responsabilità l'avrebbero costretto a chiudere la sua fabbrica chissà fino a quando. Sarebbe andato tutto in fumo. E così, invece di assumersi la responsabilità dell'incidente, ha preferito coprire tutto e ha messo in scena un suicidio.
ha imitato la calligrafia di Slavko. Tanto, anche se non era perfetta, l'acqua del canale le avrebbe dato una mano. Ma Slavko era mancino e le indagini si sono riaperte. E allora, fallito il finto suicidio, si è trovato costretto ad architettare addirittura un omicidio. Ha scelto un colpevole che fosse credibile, Rodorovic, uno che odiava la vittima e che proprio quella notte era di turno. In questo modo avrebbe anche eliminato un personaggio scomodo, un agitatore. Però mancava la prova. Così ha staccato di nascosto un bottone dalla tuta di Rodorovic e l'ha fatto trovare ai carabinieri sotto la spalletta del ponte. Queste sono calunnie, lei non ha nessuna prova. A me non servono prove, a quelle pensano i carabinieri. Però vorrei tanto che lei pensasse a come ha rovinato la sua vita per un atto di superficialità quando ha rinviato i lavori per le norme di sicurezza. Purtroppo però non aveva previsto la morte di un suo dipendente. Ascolti padre, a me non servono le sue prediche. E io invece penso di sì, anche perché le voglio ricordare che siamo esseri umani. Tutti possiamo commettere sbagli, basta riparare. Abbia coraggio di fare quello che deve fare. forza della natura, non si offenda. Ma perché mi devo offendere? Che ne so. Scacco la regina. Bella mossa. Io sono brava a Adamo. Adam, Matteo. L'ingegner Galimberti vorrebbe che lei l'andasse a trovare in carcere. Certamente. Eh, grazie. Eh, io invece volevo scusarmi con lei per essermi un po' intromesso nelle sue indagini. No, si figuri, padre. Basta che non diventi un'abitudine. Eh? Eh, eh, ha ragione. Beh, arrivederci. 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 Su, maresciallo. Cacco matto. 